ይህ በቫንኩቨር ካናዳ ከመትገኘው የጽዮን ክብር ቤተክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ 3:16 የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ታ ኢየሱስ ይናገርብናለ በማቴዎስ 16 ከቁጥር 18 ላይ በዚህ ጫለት ላይ እ ምን እየነሰራለው ቤተክርስቲያን እየነሰራለው የጋሃነም ደጆችም ምን አይሏትም አይችሏትም እና እቺ የጋሃነም ደጆች አይችሏትም የተባለች ቤተክርስቲያን ግን አንድ ሰው ሲናገርብናለ ወይ ቃልህ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም ወይ እኛ ክርስቲያኖች አይደለንም ማለት መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም ወይ እኛ ክርስቲያኖች አይደለንም ማለት እና መጽሐፍ ቅዱስ ካለ መሆን አለበት ግን ዛሬ በማስተምራችሁ ትምህርት ውስጥ የእግዚአብሔርን ትዕግስት እንድታዩ እግዚአብሔር ምን ያህል ቤተክርስቲያንን እንድትሸከማት እንድታዩ የሰውን ጥበብ ወይንም ደግሞ የታሪክን ለማስተመር በእያ አይደለም ስለ ቤተክርስቲያን ታሪክ ነው ምንነግራችሁ የቤተክርስቲያን ታሪክ ብዙ ጊዜ በአካዳሚክ ሰርክል ነው የሚማሩት እኔ ግን ለሌም ፐርሰን ለማንኛውም ሰው እንደምን አድርገ በቀላሉ ላይ አስቀምጣላችሁ እንዳለ ምክንያቱም ከዛ ውስጥ ብዙ ምንማራው እና ስላለ ነው በመጋቢዎች ሴሚናር ላይ ኮርስ ተጥጭበት አለ ሁለት ሴሽን ምን ይላል በአማርኛ ለበለው ከታሪክ የማይማር ስህተትን ይደግማል ከታሪክ የማይማር ስህተትን ምን ያረጋል ይደግማል ታሪክን ማወቃችን ስህተትን እንዳንደግም በጣም የሚረዳን ነገር አለ እ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በሮሜ 10 ይሄን በዚህ ነው መንገበው ሮሜ 10 ላይ ቁጥር 18 ድምጻቸው በመድር ሁሉ ቃላቸው እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ በጣም የሚወደው ቃል ነው ድምጻቸው በመድር ሁሉ ቃላቸው በመድር ሁሉ እስከ ዓለም ዳርቻ ተሰማ የነማ ድምጽ ነው የተሰማው እስከ ዓለም ዳርቻ ብላችሁ ይላችሁ እስቲ መለከቱ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ቤተክርስቲያን ታሪክ سنመለከት የቤተክርስቲያን ታሪክ ሲከፋፈል ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ዲ አንሽንት ወይንም ደግሞ early church history ይባላል ወይንም ጥንታዊ የቤተክርስቲያን ታሪክ አለ ቀጥሎ ደግሞ ኢምፔሪያል ወይንም ደግሞ ገዢ የሆነች ቤተክርስቲያን መንግስት የሆነች ቤተክርስቲያን ነበር ቀጥሎ ደሞ ሜዲቫል ፒሪየድ የሚባል አለ ወይንም የመካከለኛው ዘመን ተብሎ ይጠራል ቀጥሎ ደሞ ዘመናዊ ወይንም ሞደርን ታም የምንለው አለ ከዚህ ከ14ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ያለው አሁን ያለንበት ዘመን ፖስት ሞደርን ይባላል ፖስት ሞደር ሶሳይቲ ይባላል ስለዚህ አሁን ያለንበት ዘመን አሁን ሁሉ ወደ ኋላ ሄደን ታሪክ እንድንናይና ከስተት እንድንማር ከመልካም ነገር እንድንማር የሚያረጋግጥ ነው እና የቤተክርስቲያን ታሪክ سنመለከት ብዙ ከፍታዎችና ዝቅታዎች ቤተክርስቲያን አልፋለች ቤተክርስቲያን ዛሬ ያለችበት ትደርሳለች ተብሎ ማንም ያሰበው አይደለም ለዚህ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ በ33 አመተ ምህረት አከባቢ እንደተሰቀለ እንደገራል እና አዲስ ኪዳን ተጽፎ ያለቀው በ96 አመተ ምህረት ነው ኦልሞስት 100 ላይ መጻፍ አዲስ ኪዳናችን ተጽፎ አልቋል ሐዋርያት ሁሉ እየተሰበሰቡ ነው የመጨረሻው ሐዋርያ ማን ነው ስሙ እስቲም ያስተውስ በቃ እኔ ሚስት ጎበስ ተማሪ ቆና ዮሐንስ ነው ሐዋርያው ዮሐንስ እሱ በጣም የመጨረሻው ሽማግሌ ነው ለምን ሌሎች ሁሉ ተሰቅለው ነው የሞቱት ወይ በዘይት ተቀቀለው ነው ወይ በሰይፍ ነው ተገድሉት እሱ ግን ጌታ ኢየሱስ ምን ብሎታል እስከ ስመለስ አደረደለም ሌላ ሰው ያስተጣቀሃል በርጅናት ይሄዳል ስላለው በርጅና ነው ይሄ ነው ዮሐንስ እና በከዛ በታሪክ ውስጥ ይራችሁት ተመለከቱ ወደ 325 ላይ ቤተክርስቲያኖች ኮንፊዩዥን ተደስተው ነበር ሱም አሪዮስ የሚባል ሰው ከአሌክሳንደሪያ ከግብጽ ተነስቶ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ፍጡር ነው ከአምላክ እኩል ሊሆን አይችልም ለከ እዚህ ዘመን ጆሆባዊት ነሶስ የሚያስተምሩት ላይ ነጥብ ማስተማር ጀመረ ስለዚህ በ325 ላይ 
ከዛ ቀደም ብሎ ኮንስታንቲን ሮመን የሚገዛበት ነው ቤተክርስቲያን ከስደት ወጣለኝ በኋላ እንማራዋለን ወይ ሌላ ጊዜ ላይ ማን ኮንስታንቲን የነገሰበት ዘመን ነው ክርስቲያን ንጉስ ተነስተውላቸዋል ወዳው ያደረገው ነገር ቢኖር በ325 በ316 ነግሶ 13 ነግሶ በ325 ላይ የኒቂያ ጉባኤ ተብሎ ተጠራ ከየቦታው ከስደት ከዚህ ከመከራ የወጡት ክርስቲያኖች ከነ ተወክሎቻቸው ከነ ኤጲስቆጶሳት ዲያቆናት ሽማግሌው ሐዋርያቶች ተሰበሰቡ ይሄን ያሰት ትምርት ነቅለው ላይ ያወጡ ያ ቦታ የኒቂያ ጉባኤ ተብሎ ይጠራል በታሪካችን ብዙ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል ዘመን ነው 325 ደግሜ ደግሜ መጣበታለሁ ከዛ በኢትዮጵያን ሂደቷን ትቀጥልና ለክ በአ ወደ 11 ኛው ወይንም 10 54 አካባቢ ላይ የምስራቅና የምራብ በኢትዮጵያን ተብላ ምትከፈለው እዚ ቦታ ላይ ነው እስከዛ ድረስ የሁላችንም ታሪክ አንድ አይነት ነው ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ፕሮቴስታንት የሚባል ነገር አልነበረም ኦል ዘ ዌስ ከ 10 54 ድረስ ከዛ በኋላ ግን ሁለት ቤተክርስቲያኖች ይከፈላሉ የሮማ ካቶሊክ ደገና የግሪክ ኦርቶዶክስ ተብሎ ለሁለት ይለያያሉ እና አንዳንድ ታሪኮች በተመለከቱ ወደ 13 ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ጆን ዊክሊፍ ወይንም ደግሞ ጆን ሃስ የሚባል ሰው ተነሳ ታሪካቸው ቬሪ ኢንትረስቲንግ ስለነሱ አልገባም ይሄን ከነገርኳችሁ ቤት ሄዳችሁ ቪዲዮ ላይ ጉግል ብታደርጉ ስለ ጆን ሃስ ባዮግራፊ ተመለከታላችሁ ስለ ጆን ዊክሊፍ ስለ ሱ ይሄው ታሪክ ተመለከታ እንዴት እንደሞቱ እንዴት እንደገደሏቸው early early የሆነ reformation ወይንም ተሐድሶ ለቤተክርስቲያን ሊያመጡ ይሞከሩ ሰዎች ናቸው ከዛ በኋላ ቱርኮ በቱርክ የነበረችው ኮንስታንቲኖፕል አሁን ያለውን የቱርክ ዋናን ከተማ የክርስቲያኖች ነበር እና ያንን እስላሞች መጣው እንዴት እንደያዙት በታሪክ ውስጥ እንደመለከታለን ይሄ በመካከለኛው ዘመን የሆነ ታሪክ ነው ቶሎ ቶሎ በየል ሄድላችሁና አንዳንድ ዲቴሎችን እታዋቸዋለሁ ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ሴቲንግ ቸርች ሂስትሪን በዲቴል መማር ያስቸግራል በተክርስቲያን ብዙ ቁልቁለቶች አልፋለች ዲክላይን እና ሪስቶሬሽን ያገኝ ይችላል ይወጣቸው ዛሬ ያለችው በተክርስቲያን ስለዚህ በመቶ አካባቢ ላይ የሐዋርያት ስራ ሲጠናቀቅ ወይንም ቀደም ዳርኳችሁ 96 አካባቢ ላይ አዲስ ኪዳን አልቋል ብያችሁ አሉ ተጽፎ ከዛ በኋላ ግን በተክርስቲያን ቁልቁለት ለ500 አመት የደከመ ይችላል ይወጣቸው ከ500 እስከ 1200 ወይንም 1300 አካባቢ ድረስ በጨለማ ዘመን ተብሎ ይጠራል ቤተክርስቲያን ድንነት በደወረቀት እስከሚሸጥ ድረስ መዳን ከፈለጋች ወረቀት ግዙ እየተባለ ሰርተፍኬት እስከሚታደልበት ድረስ ድርሳ ነበር በኋላ ግን እየታደሰች እየታደሰች መጣለች አሁን ያለንበት ደረጃ መልካም ነው ኮምፔር እዚህ ጋር ካለው ጋር ሲወዳደር ነው ግን ስቲል እዚህ ወደ ሐዋርያት ዘመን ቤተክርስቲያን ለመድረስ በመንፈስ ገና ብዙ ይቀረናል ብዙ መስተካከል ያለበት አለ በቤተክርስቲያን እና ለምን እንደው የምንማረው ለምን ይጠቅመናል ፓስተር ይሄ ኮ ቴዎሎጂ ነው አይደለም ቴዎሎጂ አይደለም ይሄ ስንቶቻችሁ ሰምታችሁ እንደሆነ አይደው አጣቁ አሁን ነጮች እዚህ ሀገር ምን ያረጋሉ የቤተሰባቸው ዘራቸው እንግዲህ ያጠኑና በለምሳሌ በአያቷ ወይ በቀድም አያቷ ውስጥ ካንሰር ካለ በምን አይነት እድሜ ላይ ካንሰር ወይ አዛት እንደዚህ ያሉ ይከታተላሉ ዘራቸው ይሄ በጂናቸው ውስጥ ያለው ነገር ያጠኑና ቀድመው መከላከያ ይወስዳሉ በሽታው ሳይመጣባቸው ቀድመው መከላከያ ይወስዳሉ ለምን በዘሬው ውስጥ ይያለ ስለዚህ ይሄን ነገር እኔ ጋር እንዳይመጣ ብለው ይከላከላሉ ከእምነት ጋር ማያያዚ ሳይሆን በዘራችን ውስጥ መንፈሳዊ ዲኤንኤችንን ማወቅ አለብን ታሪካችንን ይሄን ይሄን ይመስላል ስንመጣ አምሳስ አምሰራሰታችን አንድ አይነት ነው እና ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ብናም ብለ ምን እንጣላበት አይደለም ቸርች ሂስትሪ ላይ ስንመጣ የጋራ ታሪክ ነው ያለን ግልጽ ነው ስለዚህ የቤተክርስቲያን ታሪክ ፕሮቴስታንት የራሱ ታሪክ ያለው አይደለም ኦርቶዶክስ የራሱ ታሪክ ያለው አይደለም ካቶሊክ የራሱ ታሪክ አይደለም ሁሉም አንድ ምንጭ ነው ተቀርቶ ይመጣው ሌላው ልክ እንደ የቤተሰብን ታሪክ እንደማወቅ ነው ብያችሁ አለው ቀደም እንዳልኳችሁ መግቢያችንም ላይ ስህተትን ከመድገም ምን ያረጋናል ይጠብቀናል ምን ላይ ነው ተሳሳቱት ብለን ስናይ ከስህተት ምክንያቱም ብልህ ይላል በሌላው ስህተት ይማራል ሞኝ በማን በራሱ ስህተት ይማራል ስለዚህ በራሳችን ስተት ከምንም ማር ታሪክን እኔ ወደ አላ ዞር ብለን እና ቤተክርስቲያን ታሪክ አላል እና ይሄ በሙሉ ማፖል ምናልባት በዌብሳይት ላይ እንሰቅላላችኋለን ቤተክርስቲያንን ታሪክ ሌላው ምናጠናው እነዚህ ነጥቦችን ላሳያችሁ ለኡነት ታማኝ ለመሆን 
ጌታ ታማይ ልጆች ነበሩት በየዘመኑ ቀደም እንዳልኳችሁ በጨለባው ዘመን እንኳን ጌታ ታማይ ልጆች ነበሩት ላንበሳ በሚሰጡበት ዘመን ታማኝ ልጆች ነበሩት ስለዚህ ታማኝነትን ኢንከሬጅ ለባረክ ነው በስደት በኤርትራ ስር ቤት ውስጥ ላሉ ወገኖቻችን በቴሌቪዥን መታውን ካላችሁ በእስር መካከለ እግዚአብሔር ልጆቹን አበርትቷል ቀድሞ እናንተንም በወይኔ ላላችሁ እግዚአብሔር ያበረታቸዋል በስላሙ ሀገር በመከራ ላላችሁ ጌታ በዛ ዘመን ለልጆቹ ደርሶ እንደረዳቸው እናንተንም ይረዳቸዋል ጌታ እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሆን ስለዚህ ሌላው ደግሞ ፐርስፔክቲቫችን እንዲስተካከል ትክክለኛው መስመር ለመሳል አባቶች የሰሩትን መሰረት አጣፍር ሲላል መጻፍ ቅዱስ አንድ አንድ የማይገባን ነገር አለ ከዚህ በፊት ተናግረው ያለ በሆነ ቦታ ላይ አንድ ቤተክርስቲያን ህንጻ ላይ አድሱ ፈለጉ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ነው ከዛ አንድ ብል ሰው ምናለ እንጨት ቆራርጠው ዝም ብሎ ሊለጣጥፉ ሲሉ ቆይ ቆይ ያለ እስቲ አ አንተ ምንድነው የሚባለው አቲክ የሚባል ቦታ አላችሁ ያለ ደሎ አሮጌ ቃም ያስቀምጡበት ትንሽ ዋሻ ነገር አላችሁ በየቤቱ ወይ ጣራ ላይ ያለቻቸው ወይ ሆነ ቤዝመንት ውስጥ አለ እስቲ አቲክ ውስጥ ይሆን ነገር ቼክ እናርጋለ ገብተው ሲፈልጉ አንድ ማፕ አገኙ ማፑ ምንድነው ከመቶ አመት በፊት ቸርቹ ሲሰራ ለቸርቹ መጠገኛ በዛ ዘመን የነበሩ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ዛፎች ተክለው ነበር exactly ለቤተ ክርስቲያኑ የሚሆን ዛፎች the same እንጨት ማለት ነው ስለዚህ ከመቶ አመት በፊት prepared ነበሩ እነዚህ visionary ሰዎች ናቸው ወገኖች ሆይ ስለዚህ perspectiveአችን እንዳለበሳት ዞር ብለን ማየቱ ጥሩ ነው የጥንቱን መዝገብ ማገላበጥ ጥሩ ነው ይጠቅመናል ከብዙ ሰት ይጠብቀናል ሌላው ደግሞ balance ያሲዘናል በቃ ጽንፈኛ እንዳን ሆን በእኛ ዘመን አንዳንድ ነገር የተጀመረ ይመስለናል ቸርች ስትሬስ ተመለከቱ ወይ ያኔም ነበር እንዴ ብላችሁ ተላላችሁ እኔ በነበርኩበት ከተማ ድሮ ማለት ነው ከሐመድ በፊት ስሙን አልጠራም እንዳይቀየሙኝ እዛ ከተማ አንድ የሚታወቀበት ነገር ምንድነው ኬኦስ ነው በቃ በተክርስቲያኑ ውስጥ ረብሻ ነው ለ ግጭት ነው ሁሉ በቃ ጣብ ነው ሁሉ ቁርፊያ ነው ሁሉ እንደዛ በቃ ሽማግሌው ከመመኑ ምመኑ ከፓስተሩ ድብልቅልቅ ያለ ነው እና ቸርች ስትሬ መማርበት ጊዜ ነበርና እንዴት ልብ ያረፈ ወይ በቃ በእኛ ዘመን አልተጀመረ ማለት ነው ብዬ ተጽናን ነው ምክንያቱም የባሰ ነበር አሪዮስ አንድ ጊዜ በጣም ባሸገረበት ሰዓት ላይ ቅዱስ ኒኮላስ መጥቶ በጥፍ ያጮለው ይሄን መጻፍ ቅዱስ ቅዱስ ኒኮላስ ላይ አልኳችሁ እሺ እንዴ ማይነ ታሪክ አለ የቸርች ሂስትሪ ነው ነበር እንዴ ተደርጓል እና ሊገርመን አይገባም እና ሊያረጋጋናል በታሪክ ተይዳን ስናጠና እና ሌላው ለትህትና ነው ሃምብል እንድን ነው እንዴ ለካክሲያብየር እንደዚህ ይሰራል እግዚአብሔር በደካሞች ይሰራል እግዚአብሔር እንደዚህ ባሉ ሰዎች ለካይ ይሰራል ብለን በቃ ሃምብል እንድን ሆን እግዚአብሔር ጸጋ እንዴት ይረዳል ብለን እንድን ይሄንን እግዚአብሔር ያስተው ሌላ ደግሞ ተስፋ ይሆነናል እና ወደ ታሪኩ ሊሄድና ከገሊላ እስከ ሮም ድረስ ወንጌል የደረሰበትን በጣም የሚገርም ታሪክ ልንገራችሁ ከ30 እስከ 60 ዓመት ምረት ሐዋርያ ስራ ተጽፎ አልቋል ግን ከተወሰነ ዘመን በኋላ ያለውን ታሪክ አይጽፎም ከ60 በኋላ ያለውን ታሪክ አይጽፎ ከ30 እስከ 60 ሐዋርያ ስራን ተመለከታላችሁ ከ60 በኋላ ያለ ታሪክ ግን መታወት ቸርች ስትሪ ላይ ነው መታገኙት በዛ በሂስቶሪያን ሰሚናገሩት ነው ስለዚህ የሚገርም ታሪክ ታላችሁ ቶሊ ቶሎ ነው ቢሄዱ እንደምትታውት ትፈልቁ ፎቶ ማንሳት ይችላልላችሁ በ30 እስከ 60 በዚህ አፖስቶሊክ ኤጅ ይባላል ወይንም ያዋሪያ ዘመን ይባላል በሐዋርያ ዘመን የሚገርም ነገር ታላችሁ ያለ ምንም የጦር ሰራዊት ወንጌል እስከ ሮም ድረስ ገዝግዟል ወንጌል ያሸነፈና ሐዋርያ እነዚህ አሳጥማጆች ገሊላ ውስጥ የነበሩ ያልተማሩ ያልተማሩ ግን በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ እግዚአብሔር መንፈሱን ይምላቸው የውላቱ መንግስታትን ድል አደረጉ እንደ ጦር ሊይዛቸው አልቻለም ሲስተም ሊይዛቸው አልቻለም እን አስበውት ካልኩሌት አርገው አይደለም በጣት ሰው ይወጡት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከነሱ ጋር አናበረ ቤተክርስቲያን ሁሉ ነገር ኖሯል ሁሉ ነገር ኖሯል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል አብሯት ከሌለ ቤተክርስቲያን አቋርጣ መሄድ ዘመኑን አትችልም አትችልም ያለ ምንም ገንዘብ ሀብታም ገንዘብ በዚህ ዘመን ያስፈልጋል አገልግሎት ያስተከከል ነው ግን ከገንዘብ በላይ የሚያስፈልገን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው አሜን አሜን ስለዚህ ያለ ምንም ገንዘብ ነው በመድር ላይ ተስፋፉት እየተቸገሩ ዋጋ እየከፈሉ ምን አበረታቸው እስቲ ነገሩ ምንድን ነው ሚስጥሩ አልኳችሁ እስቲ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል አበረታቸው ሌላ ያለ ተዋቂ ሰዎች እንቅስቃሴውን ከሌ መራ 
ዋው እሱኮ ነው የንቅስቃሴው ሪቫይቫል ነው መሪ እከሌስ ሳይባል የሰው ስም ሳይጠራ የሮምን መንግስት በሙሉ እንደ እርሻው ውስጥ ለውስ ለኩ ሰው ተደበረ ጌታ ይባል ወነተኛ ሪቫይቫል ሰውን የሚያገድን አይደለም ወነተኛ ሪቫይቫል ሰውን እንደ ባንዲራ የሚሰቅል ሳይሆን ወነተኛ ሪቫይቫል የክርስቶስን ስም የሚያገድን ነው እንደውም ሰዎች በሪቫይቫል መካከል ሴንተር መሆን ሲጀምሩ ራሳቸው መሰወር ይጀምራሉ ራሳቸውን መሰብር ይጀምራሉ። ሮም እየተቃወማቸው በመከራ በስደት ለንሰሳ እየተሰጡ ቆዳቸው ከላቸው ላይ እየተገፈፈ ተሰክስቀው እየተሰቀሉ በእሳት እየተቃጠሉ ወንጌልን መስበክ አራቆም ምን አበረታቸው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል አሜን አሜን እኔ በእድ ይሻላችኋል እኔ ከርኩ በኋላ ሌላ አጽና አና ዘ ኮምፎርተር እሱ ይመጣላችኋል እሱ በመጣ ጊዜ እኔ ነገርኳችሁን ያስታውሳችኋል ወደ ሁነት ይመራችኋል ያጽናናችኋል አደረረግ ያሳያችኋል እሺ መንፈስ ቅዱስ ባይኖር ኖሮ ቤተክርስቲያን ዛሬ ሲጋጥ አትገኝም ነበር ከታሪክ ማሳያችሁ ይሄን ነው እንዴት ሆኖ በምን ስለት ቤተክርስቲያን እዚህ ድረሰች ብትሎ በዛ ዘመን የመንፈስ ቅዱስን ስትራቴጂ ላሳያችሁ ነው መንፈስ ቅዱስ የዘመኑ ስትራቴጂ ምን ነበር የተጠቀመበት አንዱ የሮምን መንገዶች እንዲጠቀሙ አረጋቸው የሮም መንገድ ምንድነው በየስናገር ሮም የሰለጠነ ሀገር መንገዶቹ በትመለከቱ ኮብልስቶን የሚመስሉ የሚያብለጨልጩ ድንጋዮች በባልጭት ድንጋይ የተሰራ ነው ዛ ለመኖር ድሉና ገንቼ ጥቂት ጊዜ ስለኖር ይገባኛል እና እነዚህ አይነት ድንጋዮች በበጋም በክረምትም የሚሰሩ ድንጋዮች ናቸው እና ተመልከቱ የድላቸው ሚስጥር አንዱ እነሱ የሰሩትን መንገዶች እነ ጳውሎስ የሄዱባቸው መንገዶች ናቸው via ignesia via divana via flamina via apia via antica via cassia via salaria እነዚህ መንገዶች ስሞች ናቸው በእነዚህ ጥንታዊ መንገዶች ናቸው ከሮም ተነስተው በግሪክ አቋርጠው ወደ ቱርክ ገብተው ከቱርክ በኋላ ወደ መካከለኛው መስራቅ እስከ ኢየሩሳሌም አልፎ የሚሄዱ መንገዶች ናቸው ተተልቅ አውራ ጎዳራዎች ናቸው ይሄ ተሰራው ግን ይሄ ተሰራው ክርስቲያኖች እንዲመላለሱበት ብሎ አይደለም የሮም መንግስት የሰራው ይሄንን ቄሳር የሰራላቸው ለምንድነው የራሱ ወታደሮች ከስፍራ ስፍራ የሚያጓጉዙበት ነው ስለዚህ ዓለም ለኛ ብላ ማትሰራቸው መንገዶች አሉ ለኛ ብላ አሮፕላን አትሰራም ዓለም ክርስቲያኖች ወንጌል ይሰብካሉ ብላ አሮፕላን አሰራልንም ኢንተርኔት ሲፈለስፉልን ቆይ ፓስተር አስፈው ይሰብካል በዛ ብለው ለኔ አስበው አይደለም እነሱ በሰሩት ጎዳና በነሱ via ignesia እኛ ደሞ ወንጌልን ሰብክበታለ በነሱ via apia ምንም ይበሉት ምንም apple ይበሉት apia ይበሉት እኛ ደሞ ያን መንገድ ተጠቅመን ወንጌልን እንሰብክበታለ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ሜቶዶሎጂውን የሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ ነው ሜቶዶሎጂ ወይንም ሲስተሙን የተማሩ ቁጭ ብለው ጭንቅላት ያላቸው ሰዎች ተሰብስቦ ባምሮአቸው ተማክረው ይሄኖ ይሄን ቴክኖሎጂ በንጥቀም ብለው ባምሮ ያስሉ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ እንዲጠቀቡ ብለ ሀሰጣቸው የመንፈስ ቅዱስ ጥበብ በእናንተ ላይ ሆነ ወገኖቹ ጥበብ በእናንተ ላይ ሲመጣ መንገድ የለም በተባለበት መንገድ ላይ መንገድ እንዲኖር ጌታ ኃይል ይሰጣቸዋል ጥበብ ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር የጥበብ አምላክ ተብሎ ተጠርቷል ጥበብን ይሙላቹ ኑሮ አያስ ነገር አደረለ ክርስቲና በዚህ ዘመን እንዴት አርገ ፍሬማ ሆናል የሚለውን ጥበብ እግዚአብሔር በኑሯቹ ላይ ያብዛላቸው ወገኖቼ ሆይ ስለዚህ የደላቸው ሚስጥር አሁን መንፈስ ቅዱስ ከሰጣቸው አንዱ በዘመኑ የነበረ ኮይኔ ግሪክ የሚባል ቋንቋ ሰው ሁሉ ይናገራል ሮም በኢምፓየር ደረጃ ዓለምን ሁሉ በትገዛም ከሷ ቀደም ብሎ የነበረው የግሪክ መንግስት ነው የግሪክ መንግስት ዓለምን ሁሉ በውቀት ይዞ ነበር ግሪክ ዓለምን እየገዛች ነበር ሮም ዙፋ ላይ በትቀመጥም በቋንቋ በካልቸር በስነ ጽሁፍ በድራማ በሳይንስ በተለያየ በማት ስልንጭንቅላት ያላቸው ግሪኮች ነበር በቴክኖሎጂ ይበልጧቸዋል ግሪኮች እንደውም ሮማውያንን ሮማውያንን እንኳን ያስተማሯቸው ግሪኮች ናቸው ግሪክ የግሪኮችን የቤት አسرار ሮማውያን ወስደው ነው እየሰሩ እንጂ የራሳቸው አይደለም ኢቭን አማልክቶችን ሄዳችሁ ተመለከቱ የግሪክ አማልክቶቻቸው ስማቸውን ይለውጡና ሮማው ያረጓቸዋል በሙሉ አማልክቶቹ የግሪኮች ናቸው ሚገርም የሚገርም አሎ ሱ ሌላ ጊዜ እንመለከታለን ያ ማልክቶቻቸው ስለዚህ 
ይሄ አሌክሳንደር ዘ ግሬት ታሪኩ ነው ዶሃላ ጀርኩላችሁ ነው አሌክሳንደር ዘ ግሬት አንድ ጊዜ ማሰዶንያ አከባቢ የግሪክ ነዋሪዎች ተገዱ ተገዱ ሲባል እና አከባቢ ያሉ ሰዎች ሲጎዷቸው እነዚህ ባርበሪያንስ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ እነዚህ ባርበሪያንስ ይሄዱ ሲጎዱባቸው ጦር ይዞ ሄደና ተዋጋ ገና ወጣት ልጅ ነው በ20 ምናምን አመቱ የተደሳ ልጅ ነው ሄዶ ያንን አከባቢ ነጻው ጥቶ ግሪኮቹ ነጻ አረገ ሲገሰግስ ሲገሰግስ እስከ አሌክሳንድሪያ እስከ ኢጂፕት ድረስ ተደረሰ ኢጂፕት ከደረሰ በኋላ አላቆምም ኢጂፕት ላይ አሌክሳንድሪያ መጥባል ከተማለች አሁን አሌክሳንደር ዘ ግሬት ይኖርባት ነበር ከዛ አልፎ እስከ ኢራን ቦርደር ድረስ እስከ ኢንዲያ ድረስ አሌክሳንደር ዘ ግሬት ሄዶ ተዋቃ ሚገርመው ነገር 30 አመቱ አከባቢ ላይ ሁሉ ናሽንፎ ዓለምን ከመአረከ በኋላ ቁጭ ብሎ አለቀሰ በጣም አለቀሰ ጦርነት አለቀበኝ ብሎ ዓለምን አሽነፈና አለቀበኝ አለ በቃ ሁሉ ናሽነፈ እና አሌክሳንደር ዘ ግሬት የተባለው ይሄ ነው እና በቃ ሚሰራው ስራ ሲያጣ ስራ ሲፈታ ባባ ላዘር በሽታ ሞተ ይባላል አጎላ አጨራ ስራ መፍታት መጥፎ ነው አይደለም እና ስራ ፈጥ ሲሆን በቃ በዛ በሽታ ሞተ እና ወደ ታሪክ ሄዳችሁ ተመለከቱ ሰብቲጀንት የሚባለው ወይንም ተሰዓቱ ቅዱሳን ይላል ኦርቶዶክሶች ተሰዓቱ ቅዱሳን የሚባል መጽሐፍ ቅዱስ ወይንም ከሮም ይቅርታ ከሂብሩ ወደ ላቲንኛ የተረጎሙ ሰባ ቅዱሳኖች ነበሩ ሰባ አባቶች እና ነዛ ተሰዓቱ ቅዱሳን የሚባሉ ሰባ አባቶች ሰብቲጀንት የሚባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ለመጀመሪያ ጊዜ ኦል ቴስትመንት ከሂብሩ ወደ ላቲን ቀየሩልን እነዚህ ሰዎች የግሪክ አዋቂዎች ናቸው ግሪክኛ ተናጋሪዎች ነው ተመልከቱ ቋንቋው ኢንፍሉዌንስ እንዴት እንደሚያረክ ከዛ ቀጥሎ ብትመለ እነ ጀስቲን ማይርተር ሚ እንደዚህ ስሞች ምጥዝ ላይ መጥቅስላቸው ባታቋቸው ምንም አይደለም እናንተ ስም ስጧቸው ለምሳሌ ክለመንቶፍ አሌክሳንድሪያ በግእዝኛ ሲተረጉሙት ቀለምጦስ ብለው ነው የሚተረጉሙት አባቶች በኦርቶዶክስ ያሉ ቀለምጦስ ብለው የተረጉሙታል እና እነ ቀለምጦስ ሁሉ እህንን ኮይኔ ግሪክ ተናጋሪዎች ናቸው ኦኬ ዓለም ሁሉ አንድ ቋንቋ ይተከማል እህ ምን እናደርግበት ዓለም ሁሉ በሚገባው ቋንቋ ምን እናደርግ ወንጌልን እንስበከበት ይሲ ቋንቋ ማወቅም አድቫንቴጅ እንዳለው እንድናውቀው ይሲ በዛ ባለው ሲስተም መንፈስ ቅዱስ ቀደም መንገድ አሳያቸው በነቪያ ሳላሪያ በነቪያ ኢግኔሺያ ተጠቅማቸው ወንጌልን አدرسው እንዳላቸው አሁን ደግሞ ኮይኔ ግሪክ ተናገራላችሁ አዎ በኮይኔ ግሪክ ወንጌል ስበኩ ለምን በብራሽ ተተሰብካላችሁ ይሴ ስለዚህ ዓለም ሁሉ በሚገባው ቋንቋ ወንጌልን ፕረዘንት ማረክ ሲጀምሩ ተሰሚነት ማግኘት ይጀምሩ ሮማን ኢምፓየርን በሙሉ መድረስ ቻሉ ምክንያቱም ያ ቋንቋ ተቀማጨው እነ ቅዱስ አውግስቲን አውግስጦስ በማርኛ እነዚህ ሁሉ የጥንት የቤተክርስቲያን አባቶች ግሪክኛ ተናጋሪዎች ነበሩ ኮይኔ እናገራሉ ተወልዳቸው ግን ብዙዎቹ የቤተክርስቲያን አባቶች ኖርዝ አፍሪካ ነበሩ ብዙዎቹ ይሄንን በስነ መለኮት ትምርት ቤት ሲያስተምሩን አፍሪካውያን እንደሆኑ አይነግሩንም አፍሪካውያን ናቸው ና አውጉስጦስ እና ቀለምጦስ አለ ኦፍ ዲ አሌክሳንድሪያ የሚባሉ አባቶች ዴ አር አፍሪካንስ ፍሮም ከ ከሊቢያ ከቱኒዚያ ከአልጀርስ ከግብጽ ጫፍ ጫፉ የዚ ሮማን ኢምፓየር ከገዛው የአፍሪካ ጫፍ ላይ እንደውም ስዕሉ ሲጋየውላችሁ ታያችኋል ይሄ አፍሪካ ጫፍ ነው ኢጂፕት ይችላልቹ ቱኒዚያ ይችላልቹ ሞሪሺየስ ዝጋ ተመልከቱ እነዚህ አገሮች በሙሉ ይውላችሁ ይሄ የሮም ማፕ ነው እና ያን ሁሉ አገር ያያሱ ክርስቲያኖች ከአፍሪካ የወጡ ክርስቲያኖች ነበሩ ሌላው የተጠቀሙበት መንገድ ፓክስ ሮማና ፓክስ ሮማና ማለት በላቲን ምን ማለት ነው የሮም ሰላም ማለት ነው የሮም ሰላም ከሌላው ኮምፔር ሲደረግ ከሌላው ዓለም ኮምፔር ሲደረግ ሮም ሰላማዊ አገር ነበርች ምክንያቱም አዋጅ ታውጆ ነበር ፓክስ ሮማና ይባላል በየቦታው ስትሄዱ አሁን ጣሊያን ሀገር ዳውን ሮም ያሉ ሰዎች ያውቃሉ በየንቱኑ ላይ ፓክስ ሮማና ይሄ የዮሐስ ወረጅ ላይ መሬት ላይ ያለው ላይ ፓክስ ሮማና የሚል ማህተም ተያላችሁ ግርግዳ ላይ ፓክስ ሮማና ይላል ምን ማለት ነው የሮም ሰላም ስለዚህ ቄሳር ካደረገው አንዱ ትልቅ ስራ ምንድነው ሮም በገዛቻቸው አገር ሁሉ ወታደሮቹ አሉ ሰላም ነበር ይሄንን ሰላም ተጠቀሙበት ከዴጋናችሁ ከደም እንዳልኳችሁ መንገዱን ተጠቀሙ አልኳችሁ አይደለም ሌላ ኮይኔ ግሪክን ተጠቀሙበት አልኳችሁ አሁን ደግሞ የዘመኑን ሰላም ተጠቀሙበት ጻድቅ በመጪ ጊዜ ይለምናል አይደለም መለምን ብቻ አይደለም ጻድቅ በመጪ ጊዜ መንገል ይሰብካል ሰላሙን ተጠቅመን መንገልን ይሰብካል ነጻነትም አይኖርበት ዘመን ሊመጣ ይችላል ስለዚህ በዚህ በመጪ ጊዜ መንገልን እንዲያሮጡ ፓክስ ሮማናን ተጠቅመው 
ቶሎ ቶሎ ወንጌልን አፋጥ ነው እንዲሰብከው አደረጋቸው ቶሎ በጀል ይዳው ነው በሮም በገዛቻቸው አገሮች ሁሉ አንድ ሮማዊ የሆነ ሰው ከስፍራ ስፍራ ወይንም በዛ ግዛት ውስጥ የሚኖር ሰው ያለ ምንም ችግር ያለ ምንም ፈቃድ ከስፍራ ስፍራ እየተዘዋወሩ ወንጌል ሊሰብኩ ነበር ምንም ፓስፖርት አይጠየቁም ይለፋላቸው ሜድ ይችላል ጳውሎስ ታሳውሳላቸው አንድ ጊዜ ሲያስ እኔ ሮማዊ ነኝ ያላችሁ ሊገርፉ ሲሉ እና ሮማዊነቱ ፕሪቪሌጅ ሰጥቶታል በጣም ጥሩ እኔም ካናዳዊ ነኝ ፓስፖርት አለኝ ወደ 100 ምናምን ሀገሮች የካናዳ ፓስፖርት ያለው ሰው ተዘዋውሮ ወንጌል መስበክ ይችላል ትራቭል የማድረግ ነጻነት አለን ፓስፖርት ያላችሁ ሁሉ እንደዛ አርጋችሁ ሰዶ የእግዚአብሔር የሰጠን ነገር ሁሉ ለሱ ክብር መሆን ይችላል ወንጌልን ለማሮጫ በቀ ለእግዚአብሔር ክብር ሊሆን ይችላል መንገዶቹ ሊሆን ይችላል ሌላ አንዱ የሰዱት አድቫንቴጅ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ የሰጣቸው አንዱ ጥበብ በየቦታው አይሁዶች በሄዱበት አንድ የሚሰሩት ነገር ሞክራብ በሄዱበት 10 አይሁድ ካለ 10 ወንዶች አይሁዶች ካሉ ቶሎ ሞክራብ ይሰራል 10 ሴቶች ተሰብስበው ወይን 100 ሴቶች ተሰብስበው 10 ወንድ ካል ሞላ ጉባኤ ተብሎ አይጠራ ወንድ 10 ካለ ግን ጉባኤ ተብሎ ይጠራል ወንድሞቹ ሁሉ አሜን አሉ ወአንድ አይሁድ አልኩኝ ከዚህ በፊት ሳስተምር ሰምታችሁ እንደሆነ እግዚአብሔርን የሚያመሰግንበት በማለዳ ተነስተው ጌታ ሆይ ሲት ስላሉ አመሰግናለሁ ይላል ይሄ አይሁዶች ነው ዕብራዊ ስለሆን እንኳን መሰግናለሁ አዛብ ስለሆን እንኳን መሰግናለሁ ሰት ስለሆን እንኳን መሰግናለሁ ብሎ በየማለዳው እነዚህ ሶስት ጸሎቶች አድርጎ ይወጣል እግዚአብሔርን አመስግን በሄዱበት ሙክራብ ይመሰርታሉ ታስተውሱ እንደሆነ ጌዲዮን 10 ሰዎች ሰብስበው ይላል መስዋዕት ለመስራት 10 ሰው ለምን አስፈልገው መኪናቱም ጉባኤ ታብሎ እንዲጠራ ይክት 10 ሰው መሙላት አለበት ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄንን እነዚህ አይሁድ ራባዮቹ በሄዱበት ሁሉ ሙክራብ 10 10 ወንዶች ባሉበት ሁሉ ሙክራብ ይሰራሉ። ጳውሎስም ሆነ ከሱ በፊት የነበሩት ሐዋርያቶች ሊያገለግሉ ሲሄዱ መጀመሪያ የሚሄዱት ወዴት ነው? ወደ ሙክራብ ይገቡ ይላል። ሊሰብክ ሲሄዱ ወደ ሙክራብ ይገባል። ይሄ በንፈስ ቅዱስ የሰጣቸው ጥበብ ነው መጀመሪያ በኢየሩሳሌም በከራሳቹ ቋንቋ ከራሳቹ ቤተሰብ ወንጌልን መጀመር አለባችሁ እስቲ ተስማማላችሁ ጌታ ይመስገን። ቶሎ በየይ ይላል አሁን እድላቸው ሚስጥር ምንድነው ይሄ በጣም ሊገርመን ይችላል የሮም መንግስት the most corrupt ሆነ ብሊሹ ብሊሹ ኢምፓየር ነበር ሰዶማዊነት አለበት ሌላ ብዙ አጽያፊ አጽያፊ እንትሮች አሉበት ውስጥ ነገሮች ጨለማ መንግስት ነው በጣም እርኩሰት የሞላበት ስልጣን የነበረ የሮማን ኢምፓየር በጣም ሀያል ነው በዛ ዘመን ከታወቁ ሰዎች አግሪፒና የቀላውዲዮስ ሚስ የኔሮን አጣለች ጀዘበል ማለት ነው ያለው የደም መፋሰስ ይሄ ነው ሊላቾ አልችልም አንዱ አንዱ እየገደለ ነው ወደ ዙፋን የሚወጡ መተላለቅ ያለበት ቦታ ነው ዙፋን